ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈക്രോബ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോമൺ എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് അഥവാ ക്വിസെറ്റ് പി ജി ബയോളജിക്കൽ സയൻസസ് സിലബസ് ഡിസ്കഷൻ ആണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ലാസ്റ്റ് ത്രീ ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അനാലിസിസും ഉണ്ട് സോ അതിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ക്വിസെറ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം സോ പേരിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന പോലെ തന്നെ പതിനാല് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസും അതുപോലെ നാല് സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസും യു ജി പി ജി പി എച്ച് ഡി അഡ്മിഷൻസിന് വേണ്ടി നടത്തുന്ന എക്സാംസിനെയാണ് ക്വിസെറ്റ് എക്സാംസ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് പി ജി ബയോളജിക്കൽ സയൻസസിൻ്റെ ക്വിസെറ്റ് എക്സാമാണ് ഈ വർഷം കോവിഡ് സിറ്റുവേഷനൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഈ എക്സാമിൽ നിന്ന് കുട്ടികളെ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് കാരണം മൾട്ടിപ്പിൾ എക്സാം നടത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ റിസ്ക് ആണല്ലോ സോ അത് ഇതുവരെ ഫൈനലൈസ് ആയിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്റ്റുഡൻസിന് ഏത് സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ആയിക്കോട്ടെ ക്വിസെറ്റ് എക്സാമിൻ്റെ സിലബസ് കിട്ടും അത് മനസ്സിലാക്കാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം സോ ഇനി ക്വിസെറ്റ് എക്സാമിലോട്ട് വരുമ്പോൾ രണ്ട് പാർട്ടാണ് ഈ എക്സാമിനുള്ളത് എ പാർട്ടും ബി പാർട്ടും എ പാർട്ടിൽ നമ്മുടെ ന്യൂമറിക്കൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി പിന്നെ എന്താ ജനറൽ അവെയർനെസ് ഐ ടി ഇതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ബി പാർട്ടിലാണ് നമ്മുടെ സബ്ജെക്റ്റ് വരുന്നത് സോ ബയോളജിക്കൽ സയൻസസിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ലൈഫ് സയൻസസിൻ്റെ ഏത് ഫീൽഡ് പഠിച്ചവർക്കും എഴുതാവുന്ന എക്സാമാണിത് അതായത് ബോട്ടണി സുവോളജി മൈക്രോ ബയോളജി ബയോ കെമിസ്ട്രി ബയോ ഇൻഫോമാറ്റിക്സ് ഏതോ ആയിക്കോട്ടെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് സിലബസിലോട്ട് പോകാം സോ നമ്മുടെ ഒരു സിലബസിൽ എട്ട് യൂണിറ്റ്സ് ആണുള്ളത് എല്ലാ ലൈഫ് സയൻസ് സ്റ്റുഡൻസും ബി എസ് സിക്ക് പഠിക്കുന്ന ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വളരെ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടോപ്പിക്സേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്കൊരു ഓവർവ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ ക്വിസെറ്റ് എക്സാംസിനെ ചോദിക്കാറുള്ളൂ ഫസ്റ്റ് വൺ ടെക്നിക്സ് ആണ് സോ ടെക്നിക്സ് ഇൻ ബയോളജി എന്തായാലും എല്ലാ ബയോളജിക്കൽ സയൻസ് സ്റ്റുഡൻസിനും ഒരു പേപ്പർ ആയിട്ടെങ്കിലും പഠിക്കാനുള്ളതായിരിക്കും സെക്കൻഡ് വൺ ക്രൊമാറ്റിക് സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഫങ്ഷൻ അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഒരു സെൽ ബയോളജി പേപ്പർ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ പോർഷൻസ് ആണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് തേർഡ് ബയോ കെമിസ്ട്രി ഫോർത്ത് ബയോ ടെക്നോളജി അത് ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ ആർ ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ റീകോമ്പിനൻ ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നൊക്കെയുള്ള പേപ്പർ ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്നതായിരിക്കും ഫിഫ്ത്ത് മൈക്രോ ബയോളജി ആണ് ഇത് ചിലപ്പോൾ ചില സ്റ്റുഡൻസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവത്തില്ല അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു യൂണിറ്റ് ആയിട്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കും ആ ഒരു പോർഷൻസേ ചോദിക്കാറുള്ളൂ സിക്സ്ത് വൺ മോളിക്കുലാർ ജനറ്റിക്സ് അപ്പോൾ അത് മോളിക്കുലർ ബയോളജി പേപ്പർ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സെവൻത്ത് പ്ലാന്റ് സയൻസസ് അതെന്താ ബോട്ടണി എയ്ത്ത് ആനിമൽ സയൻസസ് അതെന്താ സുവോളജി സോ ബോട്ടണി സുവോളജി എന്തായാലും എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് പ്ലസ് ടു ബയോളജി സയൻസ് ടെക്സ്റ്റിലുള്ളത് എന്താ അതിൽ നിന്ന് ആ ഒരു പോർഷൻ നിന്ന് തന്നെയാണ് ചോദിക്കാറുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഓരോ യൂണിറ്റിൻ്റെയും സെക്ഷൻസ് എന്ന് നോക്കാം അതുപോലെ പ്രീവിയസ് ഇയർ എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കൂടി നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ടെക്നിക്സ് ടെക്നിക്സിൽ എന്താ പ്രിൻസിപ്പൾസ് ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഒരുപാട് ടെക്നിക്സ് ആണ് ഏതൊക്കെയാണത് ഫസ്റ്റ് വൺ ക്രോമാറ്റോഗ്രാഫി അപ്പോൾ അതിൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്രോമാറ്റോഗ്രാഫി ചോദിക്കാം നമ്മുടെ പാർട്ടീഷൻ ക്രോമാറ്റോഗ്രാഫി പേപ്പർ ക്രോമാറ്റോഗ്രാഫി ഏതാണ് അതിലെ മൊബൈൽ ഫേസ് ഏതാണ് അതിലെ സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് അതിലെ എല്യൂഷൻ പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെയാണ് അതിൽ വരുന്നത് സെക്കൻഡ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയാണ് അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ടും ബിയർ ലാമ്പേർഡ്സിലോ അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെയാണ് ചോദിക്കാറ് പിന്നെ തേർഡ് വൺ മൈക്രോസ്കോപ്പി മൈക്രോസ്കോപ്പിയിലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് നമ്മുടെ ലൈറ്റ് ഫീൽഡ് ഡാർക്ക് ഫീൽഡ് അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങൾ ചോദിക്കാം പിന്നെ മെയിൻ ആയിട്ടും റിസോൾവിംഗ് പവർ റെസൊല്യൂഷൻ ലിമിറ്റ് ഓഫ് റെസൊല്യൂഷൻ പിന്നെ അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് മാത്രമല്ല സ്റ്റെയിനിങ് പ്രോസസ്സും ചോദിക്കാറുണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിയുടെ പാർട്ടായിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാതെ അടുത്തതാണ് എലക്ട്രോഫോറസിസ് എലക്ട്രോഫോറസിസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ജെൽസ് യൂസ്ഡ് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ജെൽസ് യൂസ് ചെയ്യും എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ജെല്ലാ
അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് റേഡിയോ ഐസോടോപ്പിക് ടെക്നിക്സിൽ മെയിൻ ആയിട്ടും കാർബൺ ലേബലിംഗ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഗ്ലൈക്കോളിസിസിലൊക്കെ കാർബൺ ലേബലിംഗ് നമ്മൾ ഗ്ലൂക്കോസിൽ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏതിലായിരിക്കും പിന്നെ കാണുക അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പി വൈ ക്യു അനാലിസിസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ടെക്നിക്സിൽ ക്രൊമാറ്റോഗ്രാഫിയിൽ നിന്ന് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിന് മുന്നത്തെ വർഷം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിൽ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി നോക്കുവാണെങ്കിലും ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിൽ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് നമ്മുടെ ബിയർ ലാമ്പേർഡ്സ് ലോ അതുപോലെ നമ്മുടെ യു വി വിസിബിൾ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി എന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ മൈക്രോസ്കോപ്പിയിലായിരുന്നെങ്കിൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ സ്റ്റെയിനിങ്ങിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അത് നമ്മളിവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിലാണെങ്കിലും രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എലക്ട്രോഫോറസിസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞതാണ് മൂന്ന് വർഷങ്ങളിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എല്ലാ വർഷവും രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്കിലും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിൽ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിലും രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിൽ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഏരിയ നിന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് അടുത്തതാണ് നമ്മുടെ ബ്ലോട്ടിങ് അപ്പോൾ ബ്ലോട്ടിങ്ങിൽ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലോട്ടിങ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രോട്ടീൻസ് അതിൻ്റെ ഏത് ബ്ലോട്ടിങ് ആണ് നടത്തുന്നത് ആ രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ പി സി ആർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എല്ലാ വർഷങ്ങളിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്കിലും വരാറുണ്ട് പി സി ആർ വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിൽ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിരുന്നു ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിൽ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു സോ അത് കഴിഞ്ഞ് റേഡിയോ ഐസോടോപ്പിക് ടെക്നിക്സിലോട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ അവിടെ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിലും നയൻറ്റീനിലും ഒന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ചോദിച്ചിരുന്നില്ല ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിൽ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ കാർബൺ ലേബലിംഗ് ഒക്കെയാണ് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോ അതായിരുന്നു നമ്മുടെ ടെക്നിക്സ് ടെക്നിക്സിൽ മൊത്തത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഏഴ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ പതിനൊന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഏകദേശം എന്തായാലും ഒരു പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിലും ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യും നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റ് ആണ് ക്രൊമാറ്റിക് സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ നമ്മുടെ ഈ സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ക്രോമസോം ഇൻ പ്രോക്കാരിയോട്ട് ആൻഡ് യൂക്കാരിയോട്ട് ആണ് ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് വരാൻ ചാൻസസ് ഉള്ളത് നമ്മുടെ പ്രോക്കാരിയോട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഡി എൻ എ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ക്രോമസോംസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് യു കാരിയോട്സിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് യു കാരിയോട്സിൽ ഡി എൻ എ എവിടെയാണ് കാണുന്നത് സോ ന്യൂക്ലിയസിനകത്താണ് അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതുപോലെ ഹിസ്റ്റോൺ സിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ ചോദിക്കാം അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ ക്വിസെറ്റ് സിലബസിൽ മൊത്തത്തിൽ സെൽ ബയോളജിക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ യൂണിറ്റ് കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിനെയും കൂടി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്രൊമാറ്റിൻ ടൈപ്സിൽ യു ക്രൊമാറ്റിൻ ഹെട്രോ ക്രൊമാറ്റിൻ അതൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ആക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്രൊമാറ്റിൻ ഏതാണ് അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ സെൻട്രോമിയോ സ്റ്റീലോമിയോസിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ പറ്റി കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും എന്താണ് സെൻട്രോമിയർ എന്താണ് ടീലോമിയർ അപ്പോൾ അതുപോലെ ഈ സെൻട്രോമിയർ കാണുന്നത് വെച്ചിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്രോമസോംസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അക്രോസെൻട്രിക് മെറ്റാസെൻട്രിക് തീലോസെൻട്രിക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ കോൺസെപ്റ്റ് ജീൻസിൽ മെ
അടുത്തതാണ് നമ്മുടെ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ജീൻ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മുടെ ലാക്ക് ഓപ്പറൂൺ ഒക്കെ വരുന്നത് കാരണം കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടുതൽ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഏകദേശം എല്ലാ പോർഷൻസും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിനുള്ളിൽ വരുന്നത് പക്ഷേ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഈ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ജീൻ അതുപോലെ ഈ ക്രോംസോം ഓർഗനൈസേഷൻ ആ സംഭവം കുറച്ചും കൂടി ഫോക്കസ് ചെയ്യണം ബയോകെമിസ്ട്രി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് യൂണിറ്റ് ആണ് ഓൺ ആൻഡ് ആവറേജ് എല്ലാ വർഷവും പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്കിലും ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ ടോപ്പിക്സ് നമുക്ക് നോക്കാം സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ബയോമോളിക്യൂൾസ് ആണ് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണത് പ്രോട്ടീൻസിലോട്ട് വരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് അതിൻ്റെ പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ടെറിഷറി സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെ പറ്റി അമിനോ ആസിഡ്സിനെ പറ്റി ചോദിക്കാം അമിനോ ആസിഡ്സിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അതിലെ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള അമിനോ ആസിഡ് ഏതാണ് അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം സ്വിറ്റർ അയോണിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഐസോ എലക്ട്രിക് പി എച്ച് അതുപോലെ പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ടിനെ പറ്റി പിന്നെ അതുപോലെ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോട്ടീൻസിനെ പറ്റിയും ചോദിക്കാം ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോട്ടീൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്ലോബുല പ്രോട്ടീൻസ് ഫൈബ്രസ് പ്രോട്ടീൻസ് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് പ്രോട്ടീൻസിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് അടുത്തതാണ് ഡി എൻ എ അതിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് ഓഫ് ഡി എൻ എ നമ്മുടെ എ ഫോം ബി ഫോം ജെഡ് ഫോം അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഏറ്റവും അബൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്ന ഏത് ഫോമാണ് അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം പിന്നെ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ചോദിക്കാം പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ മെൽറ്റിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ ജി സി കണ്ടൻറ്റ് അതൊക്കെ ചോദിക്കാം പിന്നെ എന്താ മേജർ ഗ്രൂവ് മൈനർ ഗ്രൂവ് പിച്ച് ഓരോ ഫോം ഓഫ് ഡി എൻ എയുടെയും അതായത് ഒരു ടേൺ എത്ര ലെങ്ത് ആണ് അതുപോലെ കൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടീവ് ബേസസ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു ടേണിൽ എത്ര ബേസ് പെയേഴ്സ് ആണുള്ളത് പിന്നെ എന്താ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ബേസിങ് ബേസ് പെയറിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ട് ചോദിക്കാം ഷാർഗാസ് റൂൾ വെച്ചിട്ട് ഉള്ള സിമ്പിൾ കാൽക്കുലേഷൻ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മുടെ നൈട്രജൻ ബേസസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം നമ്മുടെ പിരീൻസ് പിരമിഡീൻസിനെ പറ്റി ചോദിക്കാം ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സിനെ പറ്റി ചോദിക്കാം ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെയാണ് ആ ഡി എൻ എയിൽ നിന്ന് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് ഒരുപാട് ഡീപ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറില്ല അടുത്തതാണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഷുഗേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് ചോദിക്കാം നമ്മുടെ ഹെക്സോസസ് പെൻഡോസസ് അതുപോലെ തന്നെ ആൾഡോസസ് എന്താണ് അതുപോലെ കീറ്റോസസ് എന്താണ് ഗ്ലൂക്കോസ് കീറ്റോസ് ആണോ ആൾഡോസ് ആണോ പിന്നെ സ്ട്രക്ചറിനെ പറ്റിയിട്ട് അനോമേഴ്സ് ആൽഫ അനോമേഴ്സ് ബീറ്റ അനോമേഴ്സ് അത് ചോദിക്കാം എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിന് അനോമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ എപ്പിമേഴ്സ് എപ്പോഴും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മാനോസ് ഗാലക്ടോസും ഒക്കെ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ എപ്പിമേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അത് സി ടു ആണോ സി ഫോർ ആണോ അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇനി അടുത്തതാണ് ലിപ്പിഡ്സ് ലിപ്പിഡ്സിൽ മെയിൻ ആയിട്ടും എന്താണ് ലിപ്പിഡ് പിന്നെ സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് ലിപ്പിഡ് അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതൊന്നും ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അങ്ങനെ ചോദിക്കാറില്ല പിന്നെ വൈറ്റമിൻസ് വൈറ്റമിൻസിൽ കോ ഫാക്ടർ അത് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്താണ് അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ നെയിം പിന്നെ ഫാറ്റ് സോലിബിൾ വൈറ്റമിൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് വാട്ടർ സോലിബിൾ വൈറ്റമിൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിങ്ങിന് സഹായിക്കുന്ന വൈറ്റമിൻ ഏതാണ് കൊബാൾട്ട് കണ്ടെയ്നിങ് ആയിട്ടുള്ള വൈറ്റമിൻ ഏതാണ് അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ സാധാരണയായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നതാണ് ഇനി അടുത്തതാണ് സെക്കൻഡ് ടോപ്പിക് ബയോ എനർജറ്റിക്സ് എന്താ ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ബയോളജിയിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഡീപ് കെമിസ്ട്രി ഒന്നും അല്ല ഓർഡർ ഓഫ് റിയാക്ഷൻസ് വേണം അതുപോലെ ലോസ് ഓഫ് തേമോ ഡൈനാമിക്സ് പിന്നെ ഓക്സിഡേഷൻ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഗിബ്സ് ഫ്രീ എനർജി സ്പോണ്ടേനിയസ് റിയാക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും എക്സോജീനസ് എൻഡോജീനസ് റിയാക്ഷൻസ് അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പിന്നെ എൻട്രോപ്പി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അങ്ങനെ ഈ ഒരു ടേംസ് ഒക്കെ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മാത്രമല്ല സോ ഇനി വരുന്നത് കുറേ ബയോകെമിസ്ട്രിയിലെ പാത്ത്വേസ് ആണ് ഇവരൊക്കെ എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് സെല്ലിൻ്റെ ഏത് പാർട്ടിലാണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കോമൺ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അതിൽ ആദ്യത്തേതാണ് ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് ഗ്ലൈക്കോളിസിസിൽ ഒരുപ
ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുപോലെ അത് എവിടെയാണ് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ നിന്നും ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ടുള്ള കെമി ഓസ്മോട്ടിക് ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഒക്കെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് ആരാണ് അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് ഓക്സിഡേഷൻ ആൻഡ് സിന്തസിസ് ഓഫ് ഫാറ്റി ആസിഡ് അപ്പോൾ ഇതും മുന്നേ പറഞ്ഞതുപോലെ എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് ബീറ്റ ഓക്സിഡേഷനിൽ നിന്നൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ മെമ്പറിൻ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഫങ്ഷനിൽ നമ്മുടെ ഫോസ്ഫോലിപ്പിഡ് ബൈലെയറിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അതിൻ്റെ മോഡലിനെ പറ്റിയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം പ്ലാസ്മ മെമ്പറൈൻ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻസിനെ പറ്റി ഗ്ലൈക്കോലിപ്പിഡ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് പിന്നെ എന്തൊക്കെ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് നമ്മുടെ പ്ലാസ്മ മെമ്പറൈൻ ഉള്ളത് അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കും അപ്പോൾ ഇനി പി വൈ ക്യൂസിലോട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാം പ്രോട്ടീൻസിൽ ലാസ്റ്റ് ത്രീ ഇയേഴ്സിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്കിലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിലും മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിലും മൂന്ന് ആയിരുന്നു ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിലാണെങ്കിൽ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അടുത്തതാണ് ഡി എൻ എ നമ്മൾ പറഞ്ഞ അതേ പോർഷൻസ് എന്നൊക്കെയാണ് ഡി എൻ എ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിൽ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിൽ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ ഇവിടെ കാണുവാണെങ്കിൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സിൽ നിന്നും ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിൽ നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇനിയും പ്രതീക്ഷിക്കാം വൈറ്റമിൻസ് ആണെങ്കിലും ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിൽ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റിയിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്തായാലും അതൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാം അടുത്ത് ബയോ എനർജറ്റിക്സിൽ നിന്ന് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിൽ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിലും ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇല്ലായിരുന്നു ഓക്കെ അടുത്ത പോർഷൻ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഗ്ലൈക്കോളിസ്റ്റിൽ നിന്നും ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിലും ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിലും രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വീതം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഗ്ലൈക്കോളിസ്റ്റ് എന്തായാലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് അടുത്തതായിരുന്നു ഫാറ്റി ആസിഡ് അപ്പോൾ ഫാറ്റി ആസിഡിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ ബീറ്റ ഓക്സിഡേഷനിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് സൈ ആ രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അടുത്തത് സോ അവിടെ നമുക്കൊരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയതാണ് ഓക്സിഡേഷൻ ആൻഡ് സിന്തസിസ് ഓഫ് ഫാറ്റി ആസിഡിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മെമ്പറി സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഫങ്ഷനിൽ നിന്നും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലും ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും പ്രോട്ടീൻസ് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക അതുപോലെ ഡി എൻ എ പറ്റി പഠിക്കുക കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും നോക്കുക അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പിന്നെ ഗ്ലൈക്കോളിസിസും പഠിക്കുക അപ്പോൾ എന്തായാലും മനസ്സിൽ വെക്കേണ്ട കാര്യം ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിപ്പോയി എങ്കിലും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി സിലബസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിൽ കാണാം നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിലോട്ടുള്ള ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടാവും അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക ആൻഡ് ഓൾസോ ഡോൺ ഹെസിറ്റേറ്റ് ടു സബ്സ്ക്രൈബ് ടു അവർ ചാനൽ സ്റ്റേ സേഫ് ആൻഡ് താങ്